，耍心眼儿掉眼泪，半笑里说是非，表面上一池静水，底下却暗潮汹涌。好家伙，用华妃的这句话来形容甄嬛回宫后第一次给太后请安的场景，简直再合适不过了。两届宫斗冠军的 battle 高端局，精彩！注意看，这是《甄嬛传》中甄嬛与太后最激烈的一场对手戏。皇后真是越来越肆无忌惮了，宫中竟连一个压制她的人都没有。事情的起因还要从四阿哥那晚被皇后加了料的绿豆汤开始说起。随着甄嬛离宫，安琪拉战队一家独大，皇后几乎能在整个后宫横着走了。嫔妃说害就害，皇子想毒就毒。长此下去，只怕皇上要后嗣凋零了。没办法，太后为了压制暴走的皇后，平衡四大爷乱糟糟的内院，太后只得让四大爷把咱们怀了孕的嬛嬛接回宫来了。哀家觉得，威月宴冲月不是要紧事，哀家和皇后福泽深厚，自然不怕。是啊，比起防范什么不吉利的天象，皇后这个危险分子更需要防。皇后，你说是吗？是。所以在太后的允许和四大爷的据理力争下，甄嬛回宫了。熹妃回宫，请注意，婆婆虽然答应让儿媳回来，但不代表婆婆的那一关已经过了。回宫后请个安还是必须要的。不知道大家注意到没有？见到甄嬛，太后表情淡淡的来了句：“回来了。”永寿宫住的还习惯。远没有见到梅姐姐是亲切。之前因为四大爷的心思和皇后的刻意安排，富丽堂皇的永寿宫成了嬛嬛回宫后的第一个陷阱。太后让嬛嬛回宫，本意是为了约束皇后，可不是让甄嬛回来狐媚惑主，再把后宫搞得乌烟瘴气的。清楚皇后的算计，嬛嬛子早有应对之策。永寿宫太过奢华。臣妾很是不安。儿媳还算老实，但太后一直没有叫起，让嬛嬛一直保持着行礼的姿势。很明显，这是一个下马威。有身子的人还叫跪着，你来服侍哀家漱口。随后，他全程盯着嬛嬛，就是想看看嬛嬛服侍他的规矩会不会出错。如果出了错，那是正常。嬛嬛在甘露寺待了好几年，乍一下被四大爷接回宫，多少都会有点不适应。可要是没出错，太后就容易想歪了。出宫那么久还记着规矩，保不齐就是嬛嬛别有用心，提前为回宫做好了准备。甚至连甄嬛在凌云峰复宠，都有可能是故意设计的。果不其然，太后立即发难说：“服侍人的功夫见长，难怪去了甘露寺那么久，还叫皇帝念念不忘。倒真学会了狐媚惑主那一套。”其实太后真相了，可嬛嬛不能承认呢、啊，立马一脸害怕地说：“太后言重了，臣妾实在惶恐。”这里宝子们要注意了，还记得甄嬛替皇后簪花时，皇后说过的话吗？熹妃从前服侍本宫簪花的规矩。倒一点都没错。没错，皇后本想在规矩上挑甄嬛的刺，奈何嬛嬛不上当。皇后心想，既然不能说你不懂规矩，那本宫就说你太懂规矩了，肯定是别有用心。顺便用这事儿先跟太后告一状，上上眼药，好让太后厌恶甄嬛。因此，眼下太后才会着重用“规矩”二字来试探甄嬛的真实目的。面对太后的灵魂拷问，甄嬛也是尽可能的解释：“臣妾乃戴罪之身。”皇上顾念旧情，来甘露寺探望，臣妾感激涕零，不想一朝有孕。皇上思虑皇儿是皇室血脉，不忍其流落在外，所以格外怜悯臣妾。大概意思就是说，我犯了错，本来是想好好当个尼姑赎罪的，但是四大爷非要来找我，一不小心孩子也有了，那我能怎么办？我也很无奈呀，只能勉为其难被四大爷接回宫来了。太后可不吃这一套，直接一针见血地问：“如此说来，甘露寺一事只是你与皇上偶遇，并非故意设计又重博圣宠吗？”这么直白，再想糊弄过去是不行了。问题是，嬛嬛子这时讲真话不行，说谎话也容易穿帮。最好的办法就是七句真，三句假，说出一部分的事实经过。臣妾不敢欺瞒太后，皇上与臣妾并非偶遇，因为当时，臣妾未出月而离宫，身子一直不好，所以前居凌云峰常住。皇上来甘露寺时不见臣妾，以为臣妾还病着。故而到了凌云峰探望
，没毛病，都是真话。太后就算现在派人去查，也查不出什么。自己的儿子是个什么德行，太后自己也知道。这些年来，四大爷对嬛嬛念念不忘，太后都看在眼里。嬛嬛所描述的，也确实像四大爷干得出来的事儿。于是，太后的脸色好了很多。果真如此，倒是哀家错怪你了。嬛嬛也非常懂事的把罪名都搅到自己身上，摆足了低姿态。是臣妾为及时向太后禀明情由，臣妾有罪。现在太后大概率已经相信了，甄嬛复宠是因为四大爷主动，而非甄嬛故意。一旁的梅姐姐看甄嬛表现不错，忍不住暗自点头。不过方式虽然搞清楚了，但最重要的是甄嬛的目的，太后一定要问个明白。当日你执意离宫修行。连刚生的女儿都可以撇下，如今怎么又肯跟皇帝重修旧好，还有了孩子？不得不说，太后这句话算是问到了点子上。甄嬛是什么人？她有着和梅姐姐一样倔强的性格。用玉娆的话说：“只可独一无二，不能为人替身。君修我便弃。”当初甄嬛走的决绝，连她与四大爷的骨血龙月，她也不打算要了。他不需要四大爷的虚情假意，更不愿意再顶着这张酷似纯元的脸继续争不属于自己的恩宠。这样的甄嬛怎么会摒弃他的一身傲骨，和四大爷破镜重圆？太后怎么都不相信。梅姐姐这时急了，想为好姐妹说句话。太后，哀家跟他说话，你插什么嘴？太后的终极疑问：若是甄嬛答得上来，这一关就算是过了。若是甄嬛答不上来，又或者是答得不好，那就坐实了心怀不轨的罪名。所以梅姐姐着急想帮忙，太后却不容任何人打断这个问题。她只让甄嬛一个人答，并且只给一次机会。怎么答？太后既然说了“情”字，甄嬛干脆顺着太后的话，从感情的角度解释原因。皇上是一国之君，不是臣妾一人之君。朝堂之事，臣妾虽为父亲伤心。却也只会恨诬陷之人，不敢怨恨皇上。甄嬛的高明之处就是她先撇清了与前朝的关系。甄嬛是在告诉太后，冤有头，债有主。她父亲虽然是四大爷处置的，但是谁陷害的父亲，她心里有数，根本没怪过四大爷。后宫不得干政，她是时刻记在心里的。紧接着又补充了：臣妾当日执意离宫，是以为皇上对臣妾毫无情分，因而万念俱灰。可皇上来看臣妾。臣妾就知道皇上并非无情。言下之意就是，甄嬛当年离宫是以为四大爷无情，甄嬛此时回宫是因为四大爷有情。自始至终，她都是为情，不曾背离过自己的初衷，显得非常有说服力。连太后都会觉得甄嬛是被四大爷感动的，情难自禁才回了宫。最绝的是最后一句，嬛嬛说：“今日侥幸回宫，臣妾只想安心侍奉皇上，弥补过错。”从始至终，嬛嬛和太后的对话里，始终把自己的位置摆在一个犯错的人的角度，谦卑到了极点，表示自己离宫受苦都是自己活该，现在可以回宫都是皇恩浩荡。自此，嬛嬛成功在太后面前树立了一个懂事、识趣、重情的形象。太后也给了嬛嬛台阶儿下。一向总说你体贴，你怎么看着熹妃这样跪着，也不提醒哀家叫她起来？哀家是病糊涂了，你也病糊涂了吗？知道太后这关算是过了，梅姐姐总算是松了口气，一句打趣的话就把气氛拉回到了正常家庭里，婆婆与儿媳该有的温情。太后，熹妃跪着，就是她肚子里太后的孙儿跪着。一家子都向太后请安行礼，难道臣妾还要去拦吗？放下对甄嬛的警惕心，太后也拿出了她的诚意。她告诉了甄嬛自己让她回宫的目的。皇帝年纪渐长，但是身边的人。却不如以往清静。现在你既然回来了，凡事都要规劝着皇上，想必他也能听进去几句。规劝四大爷，看着四大爷不要乱来是吧？没问题。嬛嬛满口答应。可太后到底是皇后的姑母，再怎么样，太后都会保住皇后，保住乌拉那拉氏的荣耀。既然说到妾妃之德，你一定要尊重皇后。希望甄嬛能压制皇后，却又要甄嬛尊重皇后。说真的，太后的算盘打得很好。只可惜甄嬛与皇后早已势成水火，注定你死我活，结果必不如太后所愿。怎么样，两位宫斗王者之间的交锋，你 pick 哪一位呢？